apa duhuri rijal apa di punggung lelaki nanti dipindah ke arhamin nisa logikanya gini ini dengerin ya logikanya gini misalnya Abu Jahal Abu Jahal itu di situ ada orang namanya Ikrimah itu anaknya Abu Jahal itu orang mukmin akhirnya ya jadi orang alim Abu Lahab itu di rahimnya di di apa punggungnya ada perempuan namanya Darroh akhirnya juga orang apa mukminah saya berikan contoh Khalid bin Walid itu anaknya Walid Walid itu musuh besarnya Rasulullah tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid ini dengerin nah di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum jawabannya sudah artinya kalau ini mati atau kamu bunuh kamu sebenarnya gak bunuh orang kafir saja bunuh calon orang mukmin yang sekarang masih bersemayam di punggungnya orang-orang kafir jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian apa calon generasi yang suatu saat mukmin itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kasufnya Nabi kasuf itu satu kondisi di mana seorang Nabi itu dipertontonkan sesuatu yang nggak kelihatan itu dalam bahasa Arab kasuf atau mukasafah Nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi mukmin atau muslim akhirnya Nabi nggak berani jangan jangan bunuh mungkin bapaknya ada iman tapi anaknya iman betul Abu Jahal punya anak Ikrima Abu Lahab punya anak Darroh Uh, Walid punya anak siapa? Walid. Itu mirip seperti kita. Bapak era sholat, anak itu pergi sholat. Akhirnya bapak era katut sholat. Banyak nggak di Indonesia? Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid. Nah, itu kalau bapaknya kamu habis, tidak ada yang meselin. Makanya biarkan hidup saja. Nah, artinya gini. Andai kan tidak ada ulama yang menerangkan nasa manso, dikira syariat Nabi Nuh itu abadan mu abadat selamanya lama. Jika main teror sama orang kafir sah berdasar Nabi Nuh. No. Padahal kita sudah ganti Nabi. Yaitu syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masyur itu ketika Nabi ngedikan saya tidak minta mereka dihukum tapi ya Allah saya minta Allah mahdi kaumi fa innaqum layak. Lamun mereka kafir itu karena tidak tidak sehingga ada periode. Lo kalau perang itu beda perang itu konteksnya duel itu tidak harus sama Abu Jahal Abu Lahab. Ada penjahat mau bunuh kamu kamu wajib perang enggak? Wajib penjahatnya meskipun muslim apa harus kafir? Meskipun muslim. Maka kata ulama fakih sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir. Masya muslim sama muslim misalnya ada orang mau merkosa istri kamu. Terus dia pamit ini, saya muslim loh, beri hak loh. Gak bisa. Saya penjahat loh, muslim. Jadi kamu gak boleh merangin saya, ngelawan saya. Saya kan muslim. Gak bisa, tetap harus di dilawan. Makanya kata ulama-ulama fakir, pertarungan sama musuh itu tidak harus sama orang kafir. Orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita, misalnya mau merkosa istri anda, itu harus dilawan. Makanya Nabi ngertikan, mangkutilah duna mali bahwa syahid, mangkutilah duna harimi bahwa syahid. Orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya, maka dia mati syahid. Dan penjahat yang mati ini muhat garun damu, diabrikan. Sehingga tidak kena kisos, membunuhnya tidak kena. Misalnya ada penjahat mau bunuh kamu, kamu duel, menang. Kamu gak kena kisos, karena ini muhat darun damu. Dia berikan kehur matanya. Padahal dia muslim. Apa? Muslim. Ini perlu. Jadi ini memang ngaji ini agak jelimat. Tapi gampang. Kan, kan kalau paham gak paham selesai. Jadi yang gak baca selesai. Sehingga kalau gak ada nasaman. So, maka orang selalu berpikir. Pokoknya sementing ikut nabi. Nah itu bahayanya kalau anda gak tahu detail. Jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu. Syariat yang sudah berstatus mansuho telah dicabut dan itu banyak makanya kata si Dinali ketika ada orang ngajar gak tahu nasa mansuh halak tawa ahlak tak kamu rusak dan merusak orang Ay. seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan yaitu era Nabi Adam masa kita sekarang kawin sama satu turunan kan gak mungkin ya kan pernah 